வெல்கம் டு ஒரு சேனல் மாணவனா சிரியர் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன அப்படி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷனுக்கான ஒரு அஃபிஷியல் ஒரிஜினல் பேப்பர் பிரசன்டேஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் அது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கீழே இருக்கக்கூடிய பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணி ஆன் வச்சிங்கன்னா உடனுக்குடன் ஸ்கூல் காலேஜ் அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஸோ டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷனுக்கான ஒரு அஃபிஷியல் ஆன்சர் ஸ்கிரிப்ட் இது ஸோ இந்த ஆன்சர் ஸ்கிரிப்டை பார்த்துக்கோங்க கண்டிப்பாக பப்ளிக் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு இந்த பேப்பர் பிரசன்டேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு டாப் ஷீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் அதில் இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ இ எஸ்ஓ சிஓடைய அந்த பேப்பர் வேலுஷன் பண்ணாங்க பார்த்தீங்களா கரெக்டாக பண்ணியிருக்காங்களான்னு சொல்லி ஏஇ பண்ண பேப்பர் வேலுஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஇ செக் பண்ணுவாங்க கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கான மார்க் அலாட்மெண்ட் இருக்கும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸில் பொறுத்த வரைக்கும் செவன்ட்டி ஃபைவ்க்கு செவன்ட்டி மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாங்கியிருக்காங்க வினா வாரியம் மொத்த மதிப்பெண் எவ்வளோ பக்க வாரியம் மொத்த மதிப்பெண் எவ்வளோ அப்படிங்கிற மாதிரி வாங்கியிருக்காங்க ஸோ கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது வினா வாரியம் வந்து எழுபது மார்க்கும் பக்க வாரியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுபது மார்க் வாங்கியிருக்காங்க ஸோ ஆல்ரெடி இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதும் போது உங்களுடைய ஆன்சர் ஸ்கிரிப்டில் இருக்கும் ஸோ இதை பார்த்துக்கோங்க நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மார்க்கை எப்போவுமே ஃபஸ்ட்டு எழுதிடுங்க பார்ட் ஒன்றுன்னு போட்டுக்கோங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மார்க் வந்து இவங்க பன்னெண்டுக்குமே பன்னெண்டு கரெக்டாக வாங்கியிருக்காங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்குது பார்ட் ஒன்றுன்னு போட்டு கொஸ்டின் நம்பரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் தான் போடணும் கொஸ்டின் நம்பர் வெளியில் போட்டு உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் போட்டு சென்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க ஸோ பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு பேப்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீட்டாக இருக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாயில்ஸ்லாம் எழுதியிருக்காங்க ஸோ பாயில்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி கீ பாயிண்ட் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா போதும் ரெண்டு மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருவாங்க பாயில்ஸ்லாம் த ஸ்டேட் ஆஃப் த டெம்பரேச்சர் த கேஸ் இஸ் யார் கீப் இன் ஃபார் அண்ட் வால்யூம் ஆஃப் ஃபிக்ஸ்டு இன் மாஸ் ஆஃப் கேஸ் இஸ் இரிவர்சிபிளி ஸோ இந்த ஒரு வார்த்தை இருந்தாலே போதும் ரெண்டு மார்க் அப்போ இந்த பேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினாலு மார்க் வாங்கியிருக்காங்க அதே மாதிரி அந்த ஃபார்முலாவும் எழுதியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டூ மார்க் வந்து சில டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸாக கேட்பாங்க ஸோ இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அண்ட் ஆலோ இஸ் ஏ ஹோமோஜினஸ் மிக்சர்ஸ் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் ஸோ ஃபால்ஸ்னால் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எழுதணும் அதே மாதிரி ஃபால்ஸ்னால் இங்கே கீழேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதணும் மோ மோஸ்ட்லி இஸ் ஃபார் பீரியாடிக் டேபிள்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த அட்டாமிக் நம்பர் அடுத்து இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தப்பு வாங்கியிருக்காங்க ராங் மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்காங்க ஏ கிரான்லோசைட்ஸ் ஸோ இதுக்கு மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மார்க் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி நியூட்ரோஃபில்ஸ் அடித்து விட்டாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா போல்டிங் த சடன் ஷூட் எலாங்கினேஷன்ஸ் ஆஃப் பிளான் ஃபாலோடு ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் த ட்ரீட்மெண்ட் வித்தின் ஜிப்ரலின்ஸ் ஆஃப் ரோஸ்டேட் பிளான்ஸ் ஸோ இதுக்கு ஒரு மார்க் இதுக்கு ஒரு மார்க் இப்படி தான் கீ பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க் அலாட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர்டிஸ் ஆஃப் மெட்டல் ஸ்டேட் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் ஃபிசிக்கலுக்கு ரெண்டு மார்க்கு அதே மாதிரி மெட்டலிங் ஃபார் பாயிலிங் பாயிண்ட்டுக்கு ரெண்டு மார்க்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டக்டிவிட்டி மெட்டல்ஸ் ஆர் குட் கண்டக்ட் கண்டக்டர்ஸ் ஆஃப் ஹீட் இன் அப்சார்பியர்ஸ் தி ஆர் கேன் ஃபால்ஸ் இன் டு எலக்ட்ரிசிட்டி அதுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல்ஸ் ஆர் நாட் சாலிபின் லிக்யூட்ஸ் ஸோ பதினேழாவது கொஸ்டினுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராங்காக எழுதியிருக்காங்க அதனால் மார்க் கொடுக்கல ஜீரோ மார்க் தான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பீனோடைப்பிக் ரேஷியா ஆஃப் மோனோ ஹைப்ரிட்டு த்ரீ இஸ் டு ஒன் பீனோடைப்பிக் ரேஷியா ஆஃப் டை ஹைப்ரிட்டு நைன் இஸ் டு த்ரீ இஸ் டு த்ரீ இஸ் டு ஒன் ஸோ இதுக்கு ரெண்டு மார்க் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவகோட்ரலாக கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மார்க் தான் கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டாக வந்து எழுதியிருக்கிறதுனால ரெண்டு மார்க் கொடுத்துருக்காங்க டெஃபினேஷன் எழுதி அதோடய நம்பர் வால்யூம் எழுதியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஹோம்ஸ் லா ஹோம்ஸ் லா ஸ்டேட் த டென் ஸ்டே ஃபார் கரண்ட் த ஃபாலோயிங் ஃபார் த கண்டக்டர் த டேரக்ட்லி ஃபார் பொட்டன்ஷியல் டு த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் கண்டக்டர் பிட்வீன் த டூ என்ஸ் ஸோ ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுதணும் வி ஈக்குவல் டு ஐஆர் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நாலு மார்க்கில் ஃபோர் மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு மார்க் கொடுத்துருக்குறாங்க எட்டு மார்க்கு அதே மாதிரி கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயிலாக எழுதுறதுனால 
அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பார்ட் ஃபோர் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரியல் கேஸ் ஆட்டம்ஸ் ஆர் மாலிகூல்ஸ் இன்ட்ராக்ட் வித் இன் ஃபார் ஈச் அதர் நோன் ஆஸ் ரியல் கேஸ் அட் ஆல் ப்ரெஷர்ஸ் ஆஃப் ஹை டெம்பரேச்சர் ரியல் கேஸ் பிலீவ் லைக் ஃபார் ஐடியல் கேஸ் ஸோ இதுலேயே இதுக்கு ரிலேட்டடாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுதியிருக்காங்க கரெக்டாக எழுதியிருக்கிறதுனால அஞ்சு மார்க் ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்படி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் இருக்கும் அதே மாதிரி மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ப்ரிவெண்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மென்டல் டைஹைப்ரிட் கிராஸ் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் மென்டல் கிராஸ் எடுத்த பி பிளான்ஸ் ரவுண்ட் எல்லோ அண்ட் விங்கிள்டு க்ரீன் இந்த ரவுண்ட் எல்லோ அண்ட் விங்கிள்டு க்ரீன்ஸ் ஆர் எல்லோ விங்கிள்டு க்ரீன் இன் எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷன் அண்டு எல்லோ கலர் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீ பாயிண்ட்டை குறைச்சிருக்காங்க அரை அரை மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறைச்சிருக்காங்க ஆறுங்கிறது டாமினன்ட் ஆறுங்கிறது ரிசர்சிவ் ஒய்ங்கிறது டாமினன்ட் ஒய்ங்கிறது ரிசர்சிவ் பீனோடைப்பிக் ரேஷியோ டைஹைப்ரிட் கிராஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன் இஸ்ட்டு த்ரீ இஸ்ட்டு த்ரீ இஸ்ட்டு ஒன் அப்போ டாமினன்ட் ரிசர்சிவ் கிராஸ் பண்ணும்போது மறுபடியும் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் டாமினன்ட் தான் கிடைக்கும் ஸோ அந்த செக்கர் போர்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்டு எல்லோ நைனு ரவுண்டு க்ரீனு த்ரீயே விங்கிள்டு எல்லோ த்ரீயே விங்கிள்டு க்ரீனு ஒன்று அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஏ கிரானோலோசைட்ஸ் தி டூ நாட் கண்டெயின் கிரானல்ஸ் இன் த சைட்டோபிளாசம் லியூகோசைட்ஸ் தி டியூரிங் த வைரல் அண்ட் பேக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் மோனோசைட்ஸ் த வைரல்ஸ் கேன் பி கல்ஃப் வித் இன் ஃபார் பேக்டீரியா ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷனுக்கான அஃபிஷியல் ஒரிஜினல் ஆன்சர் ஷீட்டு ஸோ இந்த ஆன்சர் ஷீட்டில் இருக்கிற மாதிரி அழகாக நீட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபுல் மார்க் வாங்கலாம் இல்லை என்னென்ன கரெக்டாக நீட்டாக எழுதியிருக்காங்க கீ பாயிண்ட்டு என்னென்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தப்பு போட்டிருக்காங்க ஸோ அது எல்லாமே வந்து நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஸோ அடுத்தடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சயின்ஸ் பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷனுக்கு ரெடியாக இருக்குது கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸு டயக்ராம்ஸு எல்லாமே அப்லோட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரணும் மறக்காத சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கீழே இருக்கக்கூடிய பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணி ஆளுவீங்க அப்போ தான் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அப்டேட் எல்லாமே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஸோ இந்த ஒரு ஆன்சர் ஸ்கிரிப்டை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஓரளவுக்கு வந்து கொஷின் வந்து எப்படி கேட்குறாங்க ஃபிசிக்ஸில் எப்படி கேட்குறாங்க கெமிஸ்ட்ரியில் எப்படி கேட்குறாங்க அதே மாதிரி பயாலஜி பயாலஜி பொறுத்த வரைக்கும் செவன் மார்க்கு பாட்னியில் ஒன்று கேட்பாங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜுவாலஜியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று கேட்பாங்க ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் புக் பேக் கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தரவு பண்ணிக்கோங்க ஒன் மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் புக் பேக் நல்லா பார்த்துட்டு போங்க ஒன் மார்க் புக் பேக்லேருந்து கண்டிப்பாக எட்டு கொஸ்டின் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில டைம் பத்து கொஸ்டினே வந்துடும் ரிமைனிங் மட்டும்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டீரியராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுப்பாங்க ஸோ அதனால் இந்த ஆன்சர் ஷீட்டில் வந்து பாருங்கள் ஒரு கொஸ்டின் எழுதுகிறாங்கன்னா இருபத்தி நாலாவது கொஸ்டின் எழுதி ஹோம்ஸ்லான ஹோம்ஸ்லான்னு எழுதிட்டு அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேலில் ரெண்டு கோடு போட்டு அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவகோட்ராலா அப்படிங்கிறது அதை எழுதி ஸ்கேலில் வந்து பார்த்தோன்னா அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்காங்க ஃபார்முலாக்கெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸ் போட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி அழகாக நீங்கள் நீட்டாக ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக பப்ளிக் எக்ஸாம்லேயே நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கோர் பண்ணலாம் சயின்ஸுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட் ரைட்டிங் முக்கியம் கிடையாது நீங்கள் சொல்ல வர கீ பாயிண்ட்டை மட்டும் தயவு செஞ்சு பாயிண்ட் போட்டு எழுதுங்க ஃபேரோகிராஃபாக எழுதினா வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருத்தும் போது அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் ஏன்னா கீ ஆன்சரில் ஃபேரோகிராஃபாக கொடுக்க மாட்டாங்க பாயிண்ட் பாயிண்ட்டை தான் கொடுப்பாங்க இப்போ ஹோம்ஸ் லாக்னா வி ஈக்குவல் டு ஐ ஏ அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை இருக்குன்னா அதுக்கு ரெண்டு மார்க் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதனால் எப்போவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேரோகிராஃபாக எழுத வேணா ஒரு ஸ்டார் போடுங்க அப்படிலாம் ரோமன் போட்டு ஃபைவ் மார்க் செவன் மார்க்னால் கரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் இருக்கிற மாதிரி அதே மாதிரி ஃபோர் மார்க்குங்கிறது கரெக்டாக வந்து ஒரு ஃபோர் பாயிண்ட் அப்படிலாம் எக்ஸஸாக ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் எழுதி அழகாக நீட்டாக ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுங்கள் டயக்ராம்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பென்சில் ஹெச்பி பென்சில் நட்ராஜ் பென்சில் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் நீட்டாக வந்து ட்ரா பண்ணுங்கள் ஸோ அந்த டயக்ராமெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் தான் ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஸ்டிக் பென்சில் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா பேப்பர் எடுக்க எடுக்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா போயிடும் ஸோ டயக்ராம் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பென்சில் பென்சிலில்